Hello everyone, I'm Patrick and welcome to my channel. And today we will talk about live streaming. So, ayan, sa current situation natin ng pandemic, so naka-lockdown tayo. So, uh, bawal yung mga church gathering. Kaya, most of our, most of the churches talaga is kailangan talaga nating mag-live stream para makapag- uh, stream pa rin tayo ng messages, makapanood pa rin yung ating mga church members. So, siguro uh, karamihan sa atin, yung familiar tayo dun sa way ng pag stream or pagla-live sa Facebook is yung, yun, eh, yung phone natin, <coughs> gamitin natin as, as camera ay eh, naka-portrait siya, di ba? Pero, syempre, sa iba, okay na yun. Pero, if we can make it better pa para yung mga tao mas ma, ma, makapakinig sila, mas ma, maintindihan nila yung mga messages. So, today, uh, yun nga, ituturo ko sa atin yung tungkol sa OBS. So, OBS kasi, isa siyang uh, streaming and recording na software na pwede nating gamitin para makapag live stream tayo. So, anong advantage ng, ng OBS kumpara dun sa phone lang or nagamit natin? So, sa OBS number one is, mas magiging professional yung look nung, nung stream natin. Kasi di ba alam natin, pagka, pagka naka-phone ka lang, naka-portrait lang yung, yung stream natin. Pero sabi nila, kaya doon ng, ng landscape, uh, hindi ko pa siya na-try. Pero, yun nga, ang hirap minsan kasi nakaka-distract pagka naka-portrait mode kasi yung yung may dalawang yung black bar sa gilid, di ba? So parang hindi siya ganoon ka-professional, di ba? So yun nga, so sa OBS, yun nga, mas ma makokontrol natin 'yon kasi uh, una yun nga, mas magiging professional, then pangalawa, mas magiging mas makakagamit tayo ng iba-ibang gamit para mas ma-improve yung stream. So yun nga, makagamit tayo kung meron tayong camera, di ba? DSLR or mirrorless or yung mga video cam talaga. Pwede natin siyang i-connect na yun yung magiging yun yung magiging video natin na hindi na tayo gagamit ng phone, di ba? So, yan ang advantage. So, isa pang advantage ng pag-stream using OBS is yung audio. So, normally kasi sa pag-stream, paggamit mo is phone lang, ang ang audio niya hindi ganun kalinaw kasi galing lang doon sa phone. Eh. So, kung alulay naririnig ng mic ng phone natin, either kung naka-speaker kayo or yung boses lang, hindi siya ganun kalinaw. Kasi sa OBS, ang advantage niya, Pwede, tayo, pwede natin gamitin yung audio galing dun sa mixer mismo. So, yung mga mixer natin or audio interface, meron yung, meron yung parang recording. So, yung cable, i-connect mo lang siya dun sa, sa PC natin. Then, yun ay, mag, yun ay magiging audio ng OBS. So, don't worry sa mga susunod naman natin na, na video, ituturo ko rin sa inyo kung paano yung setup yung audio. So, para sa akin kasi, pagdating sa streaming, mas importante yung audio kaysa sa video. Siyempre, mahalaga din yung video. Pero kung magko-compromise ka, kahit konti lang, mas mahalaga na mas maganda yung audio. Kasi pagdating sa streaming, lalo yan, sa message, sa, sa preaching, audio yun eh. Doon dun narin, dun natin narinig yung word of God, doon natin naiintindihan, doon siya naging life-changing pag naiintindihan talaga natin. Pero pag malabo yung message, malabo din yung pagkakaintindi natin, di ba? So, kailangan din talaga dahil so, kailangan talaga natin i-improve yung audio. Kaya kung gagamit tayo ng OBS, mas mag-improve siya. So, isa pa siguro advantage na kita ko is, yun nga, mas, mas less hassle, mas less stress yung mangyari. Kasi, uh, based on our experience, yung iba na, yun nga, na nagla-live stream, nagla, yung, konti lang yung talaga actually live eh. ba diba? Yung karamihan is pre-recorded talaga, din ini-stream na lang nila yung yung video, ba diba? So, karamihan dyan, for example, nag-record ng preaching ng pastor nila, ng leader nila, i-edit pa nila yun, ba diba? Kasi, normally, ang service natin, meron siyang kasamang uh, worship time, ba diba? may, may mga iba pang kasama na part dun sa ano. So, ini-edit pa yon nalagyan ng lyrics, nalagyan ng verses, ba diba? Nalagyan ng parang uh, PowerPoint slides ni, ni pastor, ba diba? So, mas nakaka-stress siya kasi normally, ang... ang recording is mas malaki, di ba? So, kumbaga, mas malaki yung file size, mas matagal siyang i-edit, mas matagal siyang i-render, di ba? So, sa OBS, during ko doon, kahit nagre-record man kayo or nagla-live stream man kayo ng message nyo, magagamit mo na siya na pwede ka na maglagay ng, ng lyrics, ng real time, pwede ka maglagay ng verses, ng mga slides, during recording. So, actually, after nyo mag-record, yung file na ma ma makikreate doon sa recording, pwede nyo mo siyang i-stream agad. So, like dun sa church namin, kami ang aming recording din. Actually, uh, hindi naman siya live. Recording din kami. So, pag Sunday, ang uh, aming streaming is 10 a.m. So, ginagawa namin, ang aming recording time is uh, 8 a.m. Ayan, so 8 a.m. Ang normal na tagal ng service namin is uh, 8 to 9.30. So, dahil nga naka-OBS na, nakapaglagay na ako ng lyrics, nakapaglagay na ako ng, ng mga verses, yung mga kailangan dun sa mismo 
sa mismo recording. So pag after nun, pagka-record, pwede ko na siyang i-stream agad. Hindi ko na siya kailangan pang i-edit kasi nga na nailagay ko na siya lahat, 'di ba? So yun yung mga advantage. And isa pa sa advantage ng sa OBS is free to use siya. So wala kang babayaran, 'di ba? So meron din meron din iba-ibang ano, meron pang iba-ibang iba-ibang software na pwede natin gamitin sa Foxy Stream. Pero nga, yung ginagamit ko is OBS kasi nga free, free, to, free to use siya, wala kang babayaran. And, mas, and madali siyang gamitin, di ba? So, kung interested tayo naman na ma-improve yung ating streaming, so I will, sa mga next video natin, maglalagay, mag, mag, tutu, magtuturo ko sa iyo kung paano i-set up yung pag-live stream natin using OBS. So, see you sa next video natin. And so, kung may mga question tayo, Ah, uh, ayan, lagay niyo na sa comment section natin at sasagutin natin 'yan. So, see you on our next video.